الحمد للہ رب العالمین و لاکبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین و علیہ و اصحاب ہی اجمعین اما بعد اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موتکی فادمی کے لیے ممنوع امور کون کون سے ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو اعتکاف کی حالت میں کسی بھی موت کی فشس کے لیے کرنا منع کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو شب قدر کی فضیلت قرآن و سنت میں ہے اس کے حوالے سے مختصر سی گزارشات کریں گے سب سے پہلا کام جو اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے متقف اپنی بیوی سے صحبت مقاربت ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تو باشرو ہن و ان تم عاقفون فل مساجد جب تم مساجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ان سے مقاربت صحبت یا ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے اگر کسی شخص سے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر ایک شوہر ہی بیٹھا ہے یا ساتھ پردے میں اس کی بیوی بیٹھی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دور کے اندر ازواج متحرات بھی اتکاف کیا کرتی تھیں تو اگر صرف میاں بیوی اکٹھے ہی اتکاف بیٹھے ہیں اور وہ دونوں اعتکاف کی کیفیت میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر لیتے ہیں اس سے ان کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا لیکن اس کے کفارے کے بارے میں کوئی شرع دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کو اس کا کوئی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا لیکن یہی ہے کہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا دوسرا کام جو اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے متقف آدمی اعتکاف کی حالت میں کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے مسیح سے باہر نہیں جا سکتا متقف آدمی تیسرا جو منع کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا کسی خوشی میں شرکت نہیں کر سکتا کسی غمی میں شرکت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کسی بھی ضروری حاجت کے بغیر مسجد سے باہر جانا ایک موت کی فادمی کے لیے منع قرار دیا گیا ہے تو یہ چند پہلو ہیں جو موت کی فادمی کے لیے حالت اعتکاف میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں اب اس کے تحت ایک سو گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلی گزارش یہ ہے اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نیت کی لیکن کوئی ایسی اس کو ذاتی مجبوری آڑے آ گئی یا ملکی حالات ایسے بن گئے کہ حاکم وقت کی طرف سے اعتکاف کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی یا کوئی ایسی آفت آ جائے کوئی وبا آ جائے کوئی ایسی پریشانی کا معاملہ بن جائے کہ مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہ ملے حتیٰ کہ علماء کرام کے فتح جات بھی اس بارے میں آ جائیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر اعتکاف کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا اعتکاف کا محل صرف اور صرف مساجد ہی ہے مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے اور اگر مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس نیک نیت کی وجہ سے جو اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اللہ کے حضور اعتکاف کروں گا تو وہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو محروم نہیں رکھیں گے اس کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یوزی اجر المحسنین اللہ رب العزت نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے موت کی فادمی کو اعتکاف کی حالت میں آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحابی بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا دخل العشق شد میں ادا رہ و احیا علیہ و ای کب اہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرا شروع ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب کمر بستہ ہو جاتے جیسے انسان نے کو بڑا محنت مشقت والا کام کرنا ہو تو انسان کمر بستہ ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح کمر بستہ ہو جاتے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ جگایا کرتے تو موت کی فادمی کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں خوب اچھی طرح محنت کرے جس مقصد کے تحت اس نے دنیا داری کو چھوڑ کے کاروبار کو چھوڑ کے اہل و عیال کو چھوڑ کے مسجد میں ڈیرے ڈالے ہیں تو اس کا وہ مقصد جو ہے وہ فراموش نہیں ہونا چاہیے اور اعتکاف میں 
رمضان کے آخری عشرے میں موتقف آدمی کو للت القدر تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں للت القدر کو تلاش کرو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شاہ کہ شب قدر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے تو اس کی وہ عبادت کی ہوئی تراسی سال کی عبادت سے افضل اور عالی ہے سید عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر کو پا لوں لیلہ القدر مجھے مل جائے تو اس رات میں اللہ سے کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی الہ العالمین آپ ہی معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں اے اللہ مجھے بھی معاف فرما معزز ناظرین گرامی اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں اتقاف جیسی عظیم عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولاکم هل كسر عند الله بينك أنت وبين الله